കാറിൽ പുറത്തു പോയ ആനന്ദേട്ടൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തി എന്തോ പന്തികേടുണ്ടല്ലോ ഏ ഇനി ഔട്ടോസിൽ പോയതാണോ ഏ ഞാനിപ്പോ അവിടെ പോയതല്ലേ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഏ എന്റെ പൊറോട്ടും ബീഫ് ചില്ലും വന്നിട്ട് പോയി കാണോ അയ്യോ ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗും ഇല്ല ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിലോ നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ആ പാർട്ടിക്കിടയിൽ ആ അടുക്കളക്കാരി നമ്മൾ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം അതെങ്ങാനും അഖിലാന്റി അറിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ അറിയാലോ ഓർക്കുമ്പോ ഒരു പിടച്ചിലോ ഗംഗേ അതൊന്നും ഓർത്ത് മനസ്സ് പുണ്ണാക്കണ്ട അഥവാ കല്യാണിക്ക് ആപത്തുണ്ടായത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി അറിഞ്ഞെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ആന്റി പറയുന്നത് കല്യാണി നമ്മൾ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച നിങ്ങാൻ അഖിലാന്റി അറിഞ്ഞ അഖിലാന്റി വെറുതെ ഇരിക്കും അതെ ശരി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കി മുൻകൈ എടുത്തത് ഞാൻ പക്ഷെ ഇക്കാര്യം നമ്മളാ ചെയ്തെന്ന് വല്ല തെളിവും ഉണ്ടോ സാക്ഷികളുണ്ടോ അഖിലയുടെ കോടതിയിൽ തെളിവുകളും സാക്ഷികളും വേണം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തടത്തോളം നമ്മൾ ആരെ പേടിക്കാൻ എന്റെ ആന്റി കല്യാണി ആന്റിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ അത് പോലെ തെളിവ് ആ ആര് അവളോ ഗംഗേ ഡ്രൈവർ ദാസിന്റെ രക്തോ കല്യാണി തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൊലയാളിക്ക് പോലും ശിക്ഷ കിട്ടല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാസിന്റെ രക്തം അവള് ചത്ത പോലും എന്റെ പേര് വിളിച്ചു പറയില്ല അതാ കല്യാണി അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അതെ കിട്ടിയ സമയത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെയും ശിവരാമേട്ടന്റെയും മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ നോക്ക് എന്താത് പോയി ബെഡ് കോഫി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് മാതൃകാ മരുമകളാകാൻ നോക്ക് ചെല്ല് ശരി ആന്റി ചെല്ല് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാ ചെല്ല് ശരിയായിട്ട്
गुड मॉर्निंग अंकल गुड मॉर्निंग आंटी गुड मॉर्णिंग गंगा എന്താണ് പുതിയൊരു കാഴ്ച ഇന്ന് എന്റെ അമ്മായി അച്ഛനും അമ്മായി അമ്മയ്ക്കും എന്റെ കൈകൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് കരുതി അപ്പൊ കൃഷ്ണേട്ടാ നമ്മള് ഭാഗ്യം ചെയ്ത അമ്മായി അമ്മ അമ്മായി അച്ഛനാ ആ പോട്ടെ കല്യാണി ഇവിടെ കല്യാണി ഇതുവരെ വന്നില്ല എന്റെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഇത്രയും നേരമായിട്ടും കല്യാണി ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരാത്ത എന്താ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി അഖിലേ കല്യാണി ജോലിക്ക് വരുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ലെന്ന് അതെന്ത് പറ്റി കൃഷ്ണേട്ടാ ഇന്നലെ കല്യാണിയെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടന്നു കുറച്ചെങ്കിലും ആയുസ് ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവൾ മരിച്ചില്ല എന്താ കൃഷ്ണേട്ട കേക്കുന്നത് സത്യമാണോ കല്യാണി കൊല്ലാൻ നോക്കിയെന്നു ആര് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണേട്ടൻ ഇത് ഇപ്പോഴാണോ എന്നോട് പറയുന്നത് അഖിലേ നമ്മൾ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ ഇങ്ങ് പോന്നു ക്ഷീണം കാരണം നീ നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആനന്ദ് നിന്നെ തേടി വന്നിരുന്നു രാത്രി അമ്മയോട് ഒരു അർജന്റ് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഉറങ്ങിയല്ലോ ആണ് എന്താ വല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലോ ആണോ കല്യാണിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഗംഗി എന്താ എന്താ ഇതൊക്കെ ഏഹ്ഡി എന്നെ അഖിലാന്റി പറഞ്ഞു ഒക്ടോസിലേക്ക് അയ്യോ ഗംഗി എന്നാ ഞാനും വരാൻ വേണ്ട ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം ഷൂ ചേച്ചി എഴുന്നേക്ക് ഇത് കഴിക്ക എനിക്ക് വിശപ്പില്ല നീങ്കൂട്ട അത് പറ്റില്ല കഴിച്ചേ പറ്റൂ അച്ഛൻ ഇത് ചേച്ചി കഴിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയത് ഉം കഴിക്ക് വേണ്ടടാ ഉം കഴിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എനിക്ക് കല്യാണി ചേച്ചി വേണ്ട എഴുന്നേക്കണ്ട വേണ്ട ഇരിക്കേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കല്യാണി ക്ഷീണം കുറവുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ട് മേഡം ആ സമയത്ത് ആനന്ദ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ ഓ 
എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല ആരാ കല്യാണി ആരാ ഇത് ചെയ്തത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിന്നെ കാറിനകത്ത് കയറ്റി കാർ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയത് ആരാണെന്ന് ആനന്ദ് നിനക്കറിയില്ലേ ഇതാരാ ചെയ്തെന്നും അറിയാമേ ആരാ എന്ത് ചെയ്താലും കല്യാണി പുറത്ത് പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആരോ ഒരാളായിരിക്കണം അവളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് അതെ അങ്ങനെ ഒരാള് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പാവം കല്യാണി ചൂണ്ടിക്കൊടുക്കില്ല എന്നറിയാവുന്ന ആരോ ഒരാൾ ദാസേട്ടൻ ഇവിടെ ഗുളിക വാങ്ങാൻ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയതാ മേഡം ശരി നന്നായി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക കല്യാണി ആ അനിയങ്കുട്ട നന്നായി നോക്കിക്കോണം ശരി മേഡം വരട്ടെ ശരി കൈവിട്ട് പോവോ ആന്റി എനിക്കാണെങ്കിൽ ആണ്ടി മുടി ഒരു വിറയില്ല ശരീരമൊക്കെ ആകെ വേദന ഉള്ളിലൊരു കിടുകിടുപ്പ് ആന്റിയുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആന്റി തേ അഖിലാന്റി വരുന്നു കല്യാണി അതൊന്നും തുറന്നു പറയില്ല താനാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആളെന്ന് കല്യാണി പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആരോ ഒരാൾ ആ ഒരാളാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ അതാരാ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരാൾ ആരായാലും അവരത് തുറന്നു പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും ഇതെന്തോ അർത്ഥം വെച്ചുള്ള സംസാരമാണല്ലോ ആനന്ദ് അമ്മേ നീ എസ് പി ഒന്ന് വിളിക്കേ ശരി അമ്മേ ഹലോ ആനന്ദ് ആ സർ ആ അമ്മ അടുത്തുണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ആ ശരി കൊടുക്കുക ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാ അമ്മേ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം 
ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സോറി പറയട്ടെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു പാർട്ടിയൊക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഗംഭീരായിരുന്നു പക്ഷേ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മർഡർ അറ്റംപ്റ്റ് മാഡത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ മർഡർ അറ്റംപ്റ്റോ അതെ സർ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോകുന്നതിന് ശേഷമാണ് സംഭവം ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കല്യാണിയെ ആരോ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രതി ആരായാലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം ഈശ്വര എന്നെ മാത്രം കാത്തോണേ ഓക്കെ മാഡം ഞാനിപ്പോ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കാം യു ഡോൺ വറി ഇതിന്റെ ഓഫീഷ്യൽ കംപ്ലൈന്റ് ആയി കരുതി കുറ്റവാളിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കണം സാർ ഓക്കെ മാഡം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും ഷുവർ കേരള പോലീസ് എനി ടൈം അലർട്ട് ആണ് മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിനകം പ്രതി ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന എസ് പി പറഞ്ഞത് Just wait and see. ഞാനത് പറഞ്ഞ് ഇനിയും തൃച്ചംബരത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല തോന്നി അനിങ്കുട്ട ഏതായാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അതിന് ചൊല്ലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അഖില മാഡത്തിനോടൊന്നും പറയാണ്ടിരുന്നത് ഒരു വലിയ സന്മനസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യവും അവള് പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അവളുടെ അമ്മ ഇതേ സ്വഭാവമായിരുന്നു സ്വയം എത്ര വേദനിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് മോശമായൊരു വാക്ക് പറയുക പോലും ചെയ്യില്ല ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുക ഗത്യന്തരമില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയോട് അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ താഴുക അതാണ് സീതാദേവി ചെയ്തത് അത് സീതാദേവി ഇതെന്റെ പാവം ചേച്ചി ആ കാറിനകത്തിരുന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി ചേച്ചി മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഈ പുരാണോ എടുത്തു പിടിച്ചോണ്ട് വരുമായിരുന്നോ അനിയൂട്ടാ ശരി ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം 